So good evening. Our physics and practical exams are going to be done. So we are going to do our experiments. One screw gauge, then the second one is vernier, moment bar, then the meter bridge. Uh, concave mirror and ohms flow. So first, we have a apparatus screw gauge. This is screw gauge. Screw gauge is the same as the scales. We use it. 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 So we use it. 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 So we use it. 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 This is pitch scale reading, this is head scale reading, PSR and HSR. Now, if we have any instrument, we have an error. We have this instrument, zero error. If we have an error, we have an error. If we have an error, we have an error. If we have an error, we have an error. अरे पे जैसे रो टिक ना नोच्चा के एक ना आधिकांश तीर्थ क्या बात ला वैल्यूस मारो जैसे टिक ना नोच्चा के एक ना तो वैरे एंडी एडिशन में रोल लिया इन नेट नम्बर रीडिंग अड़क ना दा दा मून टाइप हरा जंडर सीरो वैरा रा पॉजिटिव वैरा नेगेटिव वैरा सो पॉजिटिव वैरा Indonesia Kernhand இனி, next gen வரையுந்து, positive வருகிறானும். நம்மட PSR ले 0 வாணிது, இ PSR ले 0, PSR ले 0, HSR ले 0 வடை மூழி தாழை ஆணங்கள் நம்மட positive வருகிறான்து வரையும். இப்படி இப்பம் ஒரு correct ஐடு கோயின்சைடி 5 வாணங்கள் நம்மட error வந்து எடுக்கும் plus 5 வந்து எடுக்கும் correction வந்து எடுக்கும் minus 5 வேறிக்கும் அதான आदेश बारे ना पैर आना नम्बर लीस काउंट नो बारे ना वर्क नेल नम्बर ऑलरेडी डिस्कस जी द करें ना आना सो दा नंतु दा कंडा मेंशन लाओ दा लीस काउंट पिच्चे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविशन्स आना पिच्चे पिच्चे नो आना तोड़ने के लिए आना पिच्चे ऑफ द स्क्रू इज़ इक्वल टू एस बाय एन एस नो आना Scale division is 1 mm. So, we have least count of P by N. P is pitch divided by number of divisions on the head scale weight. Then, we have 1 divided by 100. We have 3 mm. We have 0.01 mm. Because this is a mm range. We have to take a mm. Now, we have to take a look at the wire. First, we have to take a look at the wire. This is our screw gauge. So, what is the wire? Peru wire seti ya na. Oh tick na aja, ikut nara terus walaikum terus terang reading bintang sendau. So tick na aja, ini dah ini dah mula tu. Ini nama orang nukka. Dah. Enda ni berapa pitch scale reading ini berapa zero. Mana ini cover ini dari kita pitch scale reading kanan tu zero one. Kanan zero one, tanah tu ada awal scale di kanan tu. Ini ini zero, a dah ini tanah coincide je ni nukki ke. E0 coin yang reading distance para ya, coin saya di ini kira itu hormon siru 32 aja dah. Bayangkan kalau siru ayat itu kahana, kalau cuci budimu terendah, mana E scale reading je itu 30 kim, 40 kim, dah. 30 kim, 40 kim, ada ke yang ada tu 35 yang tanda ya. So, nama ni 32 an correct itu berada. Ada an itu tu orang yang HZ an tu orang yang ada. Isteri dah table. Nampre. 
ഇതാണ് ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ വയർ ആണ് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ട പി എസ് ആർ കിട്ടിയിരിക്കുക എത്രയാണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ സീറോ എടുത്തു പിന്നെ ഒബ്സേർവ്ഡ് എച്ച് എസ് ആർ എന്ന് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സേർവ്ഡ് എച്ച് എസ് ആർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ എച്ച് എസ് ആർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഓൾറെഡി സീറോ കറക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് എച്ച് എസ് ആർ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മെയിൻ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു റേഡിയസ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈ റീഡിങ്സ് ഒക്കെ മില്ലിമീറ്റേഴ്സിലാണ് സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് പോലെ എന്താണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വി ഷുഡ് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് സോ ഇവിടെ മില്ലിമീറ്റർ മാറ്റി എന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നു മീറ്റർ ആക്കി മാറ്റുന്നു സോ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വയറിൻ്റെ വോളിയം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇറ്റ് ജ്യൂസ് ഇക്വേഷൻ ഫൈ ആർ സ്ക്വയർ എൽ ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലെസ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് കിട്ടും പൈ ആർ സ്ക്വയർ എൽ ആറ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ വോളിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഗ്ലാസ് ലാബ് ആണ് സെയിം പ്രൊസീജർ തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടെ വെക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞൊരു ഗ്ലാസ് ലാബ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ വോളിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വോളിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഏരിയ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന തിക്നെസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു ഏരിയയും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ വോളിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഗേജിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വേണിയ ക്യാലിപ്പസ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വേണിയ ക്യാലിപ്പസ് ഇതാണ് വേണിയ ക്യാലിപ്പസ് രണ്ട് സ്കെയിലുള്ളത് ഇതാണ് മെയിൻ സ്കെയിൽ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് വേണിയ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേണിയ സ്കെയിൽ ഇത് എം എസ് ആർ എന്ന് പറയും ഈ കാണുന്ന ഈ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്കെയിലുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് റീഡിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ വി എസ് ആർ എന്ന് പറയും വേണിയ സ്കെയിൽ റീഡിങ് ഇത് എം എസ് ആർ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ് നമ്മൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോബ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സംഭവത്തിൻ്റെ വോളിയം കാണാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഏരി വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ സ്പിയറ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങളുടെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വേണിയ ക്യാലിപ്പസ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊരു സംഭവത്തിനും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ലീസ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലീസ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ എം എസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഡിവിഷൻസ് ഓൺ ദി വൺ ഇയർ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ എം എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എം എസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ആണ് മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ അത് വൺ ആണ് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇയറിൽ ടെൻ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സോ അവിടെ ഇവിടെ എന്ത് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും നമുക്ക് റീഡിങ്സ് കിട്ടുക ഇനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വേണിയ സ്കെയിൽ റീഡിങ് ഇതാണ് മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ് സോ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പത്ത് ഡിവിഷനിൽ ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ ഏത് ലൈനായിട്ടാണ് കോവിൻസൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പം കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ ഇതാണ് സോ വേണിയറിലെ പത്ത് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് മുകളിലൊരു പത്ത് ലൈൻസ് കാണാം അതാണ് വി എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ വലിയ കുറേ സ്കെയിൽസ് കാണാം ഇതാണ് എം എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ ഏത് ലൈനായിട്ടാണ് കോൺസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ എം എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വി എസ് ആർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പത്ത് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പത്ത് ഡിവിഷൻസിൽ എത്രാമത്തെ ഡിവിഷൻ ആണ് മെയിൻ സ്കെയിലായിട്ട് കോൺസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി വി എസ് ആർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പത്ത് റീഡിങ്ങിൽ ഏതെങ്കിലും റീഡിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് പത്ത് വരെ ഉണ്
ബ്രെഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് സെയിം മെത്തേഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോളം കാണിച്ചു തരാം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി അപ്പം കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ലീസ് കൗണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എന്താ വേണിയറിൻ്റെ ലീസ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻസ് സ്പിയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എടുക്കുക ട്രയൽ നമ്പർ എം എസ് ആറ് വി എസ് ആറ് വി എസ് ആർ ഇൻറ്റു എൽ സി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വി എസ് ആർ ഇൻറ്റു എൽ സി ചെയ്തു ടോട്ടൽ റീഡിങ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടു ഇതാണ് ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ റേഡിയസ് കാണാൻ വേണ്ടി അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്തു റേഡിയസ് കിട്ടി വോളിയം കാണാൻ വേണ്ടി ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അതോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം കഴിഞ്ഞു ഇനി റെക്റ്റാങ്കിളർ ബ്ലോക്കിൻ്റെത് ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് വോളിയം ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് സോ എൽ ബി എച്ച് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റിസൾട്ട് എഴുതുമ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിലോട്ട് മാറ്റി വേണം എഴുതാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലാണെങ്കിൽ വോളിയം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മീറ്റർ ക്യൂബിലോട്ട് മാറ്റുക ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ വെർണിയർ ക്യാലിപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ഓം സ്ലോ ആണ് ഓം സ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും at constant temperature i is directly proportional to v aanu appo nammal ivide cheyunnathu ohms lode oru relation kandupidikkana nanna resistance resistance kandupidikkana cheyunnathu ivide so resistance namak ariya v is equal to i into r aanu ohms lode relation so v is equal to i r nathana r is equal to v by i kittu so nammal aadyam cheyunnathu ohms lo prove cheyan vendi cheyunnathu ohms oru connection circuit diagram aanu circuit ningalku nokkiya manasilavu idaanu nammude സോ ബാറ്ററി ബാറ്ററിക്കകത്ത് നേരെ പോകുന്നത് ഒരു കീ ഉണ്ട് കീ കാണുന്നുണ്ട് കീ കീന്ന് നേരെ പോകുന്നത് അമ്മീറ്റർ അമ്മീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് കീ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് വോൾട്ട് മീറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലോട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് സോ പോസിറ്റീവിലേക്ക് അമ്മീറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് കണക്ട് ടു റിയോസ്റ്റാറ്റ് റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് താഴേന്ന് നേരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ നെക്സ്റ്റ് അതർ എൻഡിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ വയറാണ് സോ ഒരു അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അക്രോസ് ദി വോൾട്ട് മീറ്ററാണ് ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ആയി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെയാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററി ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടു ടു വോൾസിലാണ് ബാറ്ററി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ ബാറ്ററിയുടെ ഒരെൻ്റ് നേരെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയോസ്റ്റാറ്റിന് താഴത്തേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ അപ്പർ എൻഡിൽ നിന്ന് നേരെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വോൾട്ട് ഇതാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എൻഡിലോട്ട് വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എൻഡിൽ നിന്ന് നേരെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അം മീറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലോട്ട് വോൾട്ട് അം മീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കീ ഇതാണ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് കീൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് മറ്റേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നേരെ വോൾട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് പുറകിൽ ദ വയർ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ അക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ്സ് കണക്ട് അക്രോസ് ദി വോൾട്ട് മീറ്റർ സോ എന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യുന്നു പവർ സപ്ലൈ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അമ്മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ റീഡിങ്സ് നമ്മൾ നോക്കും റിയോസ്റ്റായിട്ട് മാറ്റും റിയോസ്റ്റായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് 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 വാല്യൂസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും റിയോസ്റ്റാറ്റ് ജസ്റ്റ് നീക്കുമ്പം അമ്മീറ്ററിൻ്റെയും വോൾട്ട് മീറ്ററിനും റീഡിങ്സ് മാറും ഓക്കെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് മാറ്റും ഇതിൻ്റെ റീഡിങ്സ് മാറും സോ റിയോസ്റ്റാറ്റ് മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അമ്മീറ്ററിൽ ഓരോ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ ഓരോ വാല്യൂസും കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ്
അപ്പം ഈ ബൈ ഐയുടെ ഗ്രാഫിൽ സെയിം കോൺസെൻറ്റ് എന്താണോ ആറ് ചെയ്ത വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സെയിം വാല്യൂ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആർ ആണ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി ടു റേഞ്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് വിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ ആണ് പൈ ലൈക്ക് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പൈ ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ അത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ക്രൂഗേജ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യും റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ ആർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കിട്ടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്ത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സോ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പിന്നെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ട് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടി കണ്ടക്ടൻസ് വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടക്ടൻസ് പിന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട റിസൾട്ട്സ് എഴുതുമ്പം എല്ലാം എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അതിൽ പ്രത്യേക മാർക്കിലെല്ലാം എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം പിന്നെ വിത്ത് പവേഴ്സ് എല്ലാം വിത്ത് പവേഴ്സ് വിത്ത് യൂണിറ്റ്സ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഒരു വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം ഈ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് നേരെ കീയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കീയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ എന്ത് നമ്മുടെ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് രണ്ട് എൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഈ നേരെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ നേരെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കീ നേരെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലോട്ട് പിന്നെ അതിന് മറ്റേ എൻഡിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിലോട്ടാണ് നേരെ ഇതാ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ടെണ്ണം സ്കെയിൽ തമ്മിൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് എൻഡിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്യാൽബൻ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിലോട്ടാണ് പിന്നെ ഇതാ ഇത് ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് ആണിത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിന് രണ്ട് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഈ രണ്ട് എൻസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഓംസ് ആയിട്ട് എടുക്കും അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വയറ് വിത്ത് ലെങ്ത് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ പവർ സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഈവൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കീൻ്റെ ഈ കണക്ഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യത്തില്ല കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യത്തില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കീ എപ്പോഴും കീ എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആക്കി വേണം നമ്മൾ ഇടാൻ കീ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ആക്കി വേണം സംഭവം ചെയ്യുമ്പം ചെയ്യാൻ ഇനി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്താ ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ഓം എടുക്കും ഇതാണ് വൺ ഒരു എഴുതി വെച്ച് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓംസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് വൺ ഓം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കും വൺ ഓം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് വൺ ഓം ഇങ്ങനെ ഊരി എടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ജോക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ജോക്കി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാൽബനോമീറ്ററിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് അതിൽ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിലോട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോക്കിയിലേക്ക
പതിയെ 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 വേണം വയറ് പൊട്ടാണ്ട് കണ്ടോ സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആവുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയി സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷനിലെ ആ പോയിന്റ് ആണ് ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇനി അതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ റീഡിങ്സും എന്ത് ചെയ്യുക റീഡിങ്സ് എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെയിം സംഭവം ഇതാണ് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്തിന് ടു ഓം എടുക്കുന്നു ത്രീ ഓം എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോരോ ലെങ്ത്തിൽ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് ഇനി നേരെ ഈ സംഭവം ഓപ്പോസിറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഇനി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ ചെയ്യുക എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ആർ ഇൻ ടു എൽ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ എന്ന് കിട്ടും ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഓം സ്ലോയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കാണാനുണ്ട് കണ്ടക്ടൻസ് കാണാനുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കാണാനുണ്ട് സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് പൈ ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇപ്പം ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വയർ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഈ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്ക്രൂഗേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി പിന്നെ ഉള്ളത് ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പീരിമെൻറ്റ് മൊമൻ ബാർ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പീരിമെൻ്റ് ആണ് മൊമൻ ബാർ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മൊമെൻസ് ആണ് സോ ഇത് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ആണ് മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ഹോൾഡ് ആണ് ഇവിടെ സോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അൺനോൺ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബോഡിയുടെ മാസ് അറിയത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുക ഈ ബോഡിയുടെ മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പീരിമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ രണ്ട് സംഭവം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം മാത്രം ഒന്ന് ഹാങ് ചെയ്യുക ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നേരെ ഇതിൽ ചുമ്മാ ഹാങ് ചെയ്ത് നേരെ നിൽക്കുന്ന റീഡിംഗ് ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഏത് രീതിയിൽ ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെക്കുമ്പോൾ നേരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാ പൊസിഷനിലും ആ ഒരു പെണ്ണ് ബാലൻസ് ആയി നിൽക്കണം എന്നില്ല അപ്പം ഏതൊരു പൊസിഷനിൽ മാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെണ്ണ് അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കും താഴെ ഏതാണ്ട് നിൽക്കും ആ ഒരു പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിനാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോണും ഈ ഒരു മാസ്ക് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഈ ഏതൊരു പോയിന്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ വേർട്ടി ഇതൊന്നും ഇല്ല ഈ രണ്ട് സമയം അപ്പുറത്ത് ഇപ്പം രണ്ട് വെയ്റ്റ്സ് ഇല്ല ഇതൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തിനു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അങ്ങനാൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെക്ക് ഹോണ്ടോണ്ടായിട്ട് നിൽക്കും അതാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാറ്റില്ല സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി തന്നെ സ്കെയിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഭാഗത്ത് ഒരു സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാസാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ മാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് റീഡിങ് സെറ്റിൽ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വയ്
ലൈക്ക് നമ്മുടെ മീറ്റർ സ്കെയിൽ തൊട്ട് ഗ്രാവിറ്റി മീറ്റർ സ്കെയിൽ തൊട്ടിട്ട് മീറ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കല്ല് ഈ ഒരു കല്ല് തൊട്ട് നമ്മൾ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോൺ ആണ് സോ എ എ തൊട്ട് ജി വരെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ എ ജി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വെയിറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വരെ പോകും അവിടെ തൊട്ട് ജി വരെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ബി ജി റീഡിങ്സ് എടുത്തു ഏജ് റീഡിങ്സ് എടുത്തു ഓരോന്നും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഹോറിസോണലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്കുള്ളത് എ ജി ബി ജി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഓരോ വെയിറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റീഡിങ്സ് എടുക്കുക ഇനി ഇനി നോക്കിയേ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ വെയിറ്റ് ഇൻ ടു ബി ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ജി ആണ് സോ വെയിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് സോ അതേ ഇൻ ടു ബി ജി ബി ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏജ് ചെയ്യാം വാല്യൂ കിട്ടും അതിൻ്റെ മീൻ ആണ് നമ്മുടെ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുക മാസ് ഓഫ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി കാണണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഗ്രാംസിലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് പക്ഷേ എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാം എക്സാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസൾട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിലായിരിക്കും എഴുതുക സോ മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് കെ ജി ആണ് സോ നമ്മൾ ഗ്രാമ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെ ജിയിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതുക അതുപോലെ നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റ് ബാർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് കോൺ കേവ് മിറർ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറില്ല കോൺ കേവ് ലെൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ട് കോൺ വെക്സ് മിററേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് കോൺ കേവ് മിററാണ് സോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺ കേവ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ചില ഫോ ചില ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ടെൻ ആയിരിക്കാം ചിലത് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കാം ചിലത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കാം സോ നമുക്ക് കാണുമ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല സോ നമ്മൾ എന്തിനു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെ ചില മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നോർമൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത് ചെയ്യുന്നത് യു വി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സോ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും സോ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോൺ കേവ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ്പീരിയൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട് മെത്തേഡ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടത് ഒരു സ്ക്രീൻ ഇതാണ് നമ്മളൊരു വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഒരു ഒരു കോൺ കേവ് മിററും അതിൻ്റെ ഒരു ഹോൾഡറും ആണ് സോ ഫേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിറർ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ മിററിൽ അവിടെ നിന്ന് എന്താണോ എന്നറിയോ റിഫ്ല റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബ്ലേഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി ആയി പിന്നെ അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെയും ബ്ലേഡ് ആയിട്ട് മാറി സോ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിലെ ഇമേജ് അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക സോ കുറച്ചും കൂടെ ഫോ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി അവിടെ വിൻഡോ ആണുള്ളത് സോ വിൻഡോയുടെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മീറ്റർ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് സോ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കാരണം മിററിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് സെൻറ്ററിലാണ് ഇത് സ്ക്രീനിൽ ഇരിക്കുന്ന എവിടെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് സോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഇതാ ഈ ഇതാ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിന്റും ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ
ഇതല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ടു ദ മിറർ ഇതാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ലൈക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഇമേജ് ടു ദ മിറർ നമ്മൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫോക്കസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി യു കിട്ടും വി കിട്ടും അത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇതാണ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മിറർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സോഴ്സ് പതുക്കി ഒന്ന് ഇതാ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലോട്ട് വീഴിക്കുക സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് മിറർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു സ്ക്രീനിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പതിയെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സി കണ്ടോ ആ ഈ ഒരു വയർ ഗ്വേസിൻ്റെ സെയിം നല്ല ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വളരെ കൊണ്ട് പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബ്ലേഡായിട്ട് മാറി ഫ്രണ്ടോട്ട് പിന്നെയും ബ്ലേഡായിട്ട് മാറി പക്ഷെ ഏതൊരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് ഫോക്കസ്ഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നേരത്തെ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇത് എവിടെ വെക്കണം എന്ന് ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ എവിടെ വെക്കണം എന്നുണ്ടാവും അത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്തപ്പം ട്വൻറ്റി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ എടുക്കുക ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയനിന് ഡബിൾ ദ ഫോക്കസ് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു അവിടെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വളർക്കും ഉണ്ടാവും സോ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ തൊട്ടിട്ട് ഇതാ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ചു ഇതാ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടൂന് ഡബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി നയൻ സംതിങ് വരും ഫിഫ്റ്റി ഒരു ഹൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ച് ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു മിറർ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് പതുക്കെ ഈ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വേണം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ മിറർ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് വേണം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ഇത് തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് യു ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക വി എന്ന് പറയുക ഇതാണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ളത് വി എന്ന് പറയുക നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ സ്കെയിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും ഇവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ഇത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് അടുത്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പുറകോട്ട് രണ്ട് എളുപ്പത്തിന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പുറകോട്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടൂല് വെക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ വെക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവുക ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഈ മിറർ മാറ്റുക പക്ഷേ മിറർ ഒരു സ്ഥലം സമയത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതവിടെ വെക്കുക കോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോക്കസ്ഡ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ക്രീൻ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഫോക്കസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് കണ്ടുപി
അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒ എ ബൈ ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ യു വൺ വൈ വി ഗ്രാഫ് ആണ് അത് നമ്മൾ വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാൽ റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബൈ ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒ എയും ഒ ബിയും മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ടു ബൈ ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി വിൽ ഗിവ് യു ദി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇനി എല്ലാ മെത്തേഡ്സും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ബിക്കോസ് സെയിമിറർ ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നോക്കിയേ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് റേഞ്ചിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഈ എത്രയും മെത്തേഡ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിലുള്ളതാണ് വേരി ചെയ്യാം ചിലത് ടെൻ ആവാം ട്വൻറ്റി ആവാം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉള്ള ഫോക്ക് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തുള്ള കോൺക്കേഫ് മറവാണ് ഓക്കെ Thank you.